হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমরফোলজি অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইভোলিউশন অফ স্লোপ অর্থাৎ ঢালের বিবর্তন থেকে যেখানে আলোচনা করেছিলাম ঢালের ধারণা ঢাল সৃষ্টি ও বিবর্তন পদ্ধতি ঢালের বিভিন্ন উপাদান সমূহ নিয়ে এর পাশাপাশি ঢাল বিবর্তন তত্ত্বে বিভিন্ন ভূমিরূপবিদরা বিভিন্ন মতামত প্রদর্শন করেছেন তার মধ্যে ডেভিজের ঢাল হ্রাস মতবাদ নিয়ে আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও এবং আজকে আলোচনার বিষয় হলো ঢালের বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বের মধ্যে পেঙ্ক এলসি কিং অ্যালান উড ও স্যাভি গিয়ারের মতবাদ নিয়ে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল এবং এর পাশাপাশি ঢালের বিবর্তন থেকে একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেওয়া রয়েছে তোমরা তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করো তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে আলোচনার বিষয় হলো যে ঢাল বিবর্তন সম্পর্ক তত্ত্বের মধ্যে পেঙ্কের ঢালের প্রতিস্থাপন মতবাদ নিয়ে পেঙ্কের যে ঢালের প্রতিস্থাপন মতবাদ সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে তা আমরা দেখে নেব প্রথম যে প্রশ্ন রয়েছে ডাই মরফোলজিস অ্যানালাইসিস বইটিতে কে ঢাল সম্পর্কে ধারণা দেন সেটি হলো ভূবিজ্ঞানিক পেঙ্ক এবং তার যে মতবাদ সেটি হলো ঢালের প্রতিস্থাপন মতবাদ দ্বিতীয় প্রশ্ন চলে যাচ্ছে যেখানে রয়েছে পেঙ্কের মতে কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা ঢালের পরিবর্তন ঘটে সেটি হলো নগ্নিভবন প্রক্রিয়ার দ্বারা ঢালের পরিবর্তন ঘটে থাকে এরপরে রয়েছে পেঙ্কের মতে ঢালের বিবর্তন কি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেটি হলো স্থানীয় ক্ষয়কার্যের নিম্নসীমা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অর্থাৎ যেটি হলো লোকাল বেস লেভেল এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে পেঙ্কের মতে ঢালের বিবর্তনে কোন রূপ প্রভাব ফেলায় না কোন শক্তিসমূহ সেটি হলো বাহ্যিক শক্তিসমূহ পেঙ্কের মতে কোন ধরন মানে কোন ধরনের শিলার গঠন দ্বারা ঢালের পশ্চাৎ পোষণ ঘটে সেটা হলো সমসত্ব শিলা অর্থাৎ একই ধরনের শিলা গঠন দ্বারাই ঢালের পশ্চাৎ পোষণ ঘটে থাকে ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ পোষণের ধারণাটির প্রবক্তাকে সেটি হলো ভূবিজ্ঞানী পেঙ্ক এবং রয়েছে যে ভূমির ঢাল সমসত্ব শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ায় ঢালের সর্বত্র একই হারে ক্ষয় চলতে থাকে এবং ফলস্বরূপ কি ঘটে সেটি হলো ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসারণ ঘটে তাহলে এই প্রশ্নগুলোকে একটু ঘুরিয়ে ফিরে আসতে পারে সেজন্য খুব ভালো মতো তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে কি বলতে চেয়েছে যেখানে বলেছে যে ভূমির ঢাল সমসত্ব শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ায় ঢালের সর্বত্র একই হারে ক্ষয় চলতে থাকে এবং ফলস্বরূপ কি ঘটে থাকে সেটি হলো ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসারণ ঘটে থাকে এরপরে জেনে নিই পেঙ্কের মতে ভূমিরূপের আকৃতি বা ঢাল কিসের ওপর নির্ভর করে সেটি হলো ভূমির উত্থানের হার ও ক্ষয়ের হারের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরে নির্ভর করে থাকে পেঙ্ক ভূমির ঢালের কয়টি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন সেটি হলো তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন সেই তিনটি ঢাল কি কি তিনটি ঢাল হলো উত্তল ঢাল অবতল ঢাল এবং ধ্রুবক ঢাল এই তিনটি ঢালের কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন এরপরে আমরা তার যে মূল ধারণা অর্থাৎ পেঙ্কের মতবাদের যে ঢালের প্রতিস্থাপন মতবাদের যে মূল ধারণা সেখানে আমরা দেখে নিই কী কী রয়েছে প্রথমে যেটি বলেছে যে পেঙ্কের মতে উত্তল ঢাল কিভাবে সৃষ্টি হয় বলেছে যে যদি ভূমির উত্থানের হার ভূমিক্ষয়ের হারের থেকে বেশি হয় তাহলে ভূমির উচ্চতা কি হবে ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ উত্থানের হারটা যদি ক্ষয়ের হার থেকে বেশি হয় তাহলে তো আমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে উচ্চতাটা কী হবে বৃদ্ধি পাবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষয় এখানে এই চিহ্নটা দ্বারা ক্ষয় দেখানো হয়েছে এবং এখানে ক্রমশ এখানে ক্ষয়ের ক্ষয়ের হারের থেকে কিন্তু উত্থানের যে হারটা সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সঙ্গে ক্ষয়কারী শক্তির ক্ষয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এভাবে কিন্তু উত্তল ঢালের সৃষ্টি হয় এখানে এইভাবে কিছু প্রশ্ন আসতে পারে এখানে একটু ডিটেলসে বলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে উত্তল ঢালের ক্ষেত্রে ক্ষয়কারী শক্তির ক্ষমতার কীরূপ পরিবর্তন ঘটে সেটি হলো বৃদ্ধি পায় কিন্তু যখন ঢালটা এখানে বেশি রয়েছে তখন কি হবে ক্ষয়কারী যে শক্তিগুলো তার মাত্রাটা কিন্তু বেড়ে যায় এটি হলো উত্তল ঢাল কিভাবে সৃষ্টি হলো সেটা নিয়ে আলোচনা এরপরে জেনে নিই পেঙ্কের মতো অবতল ঢাল কীভাবে সৃষ্টি হলো অর্থাৎ উত্তল ঢালের একেবারে বিপরীত অবস্থা হবে দেখে নি কি বলেছে যে ভূমির উত্থান ভূমিক্ষয়ের হারের থেকে কম হলে অর্থাৎ উত্থানটা যদি ক্ষয়ের হার থেকে কম হয় তাহলে তো অবশ্যই জানতে পারছি যে উচ্চতা কমে যাবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সঞ্চয় ঘটেছে এই জায়গাটা সঞ্চিত হয়েছে এবং ফলস্বরূপ ভূমির ওপর ক্রিয়াশীল শক্তির মাত্রাও তীব্রতাও 
কমে যাবে তাহলে উত্তল ঢালের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে ক্ষয়কারী শক্তির মাত্রাটা বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু অবতল ঢালের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে তীব্রতা কমে গিয়েছে অর্থাৎ এগুলো খুবই শর্ট প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে সেজন্য একটু ডিটেলসে জেনে নিলাম আমরা সামগ্রিকভাবে ভূমির ওপর সঞ্চয় হবার প্রবণতা দেখা যাবে এবং অবশেষে ভূমিভাগের নিম্নদেশে সঞ্চয় ফলে অবতল ঢালের সৃষ্টি হবে এভাবে উত্তল এবং অবতল ঢালের সৃষ্টিটা আমরা এখানে দেখে নিলাম এখানে দেখা যাচ্ছে যে উত্থান লেস দ্যান ক্ষয় তাহলে ক্ষয়টা কিন্তু বেশি উত্থানের তুলনায় কিন্তু এই চিত্রটাতে আমরা দেখে যে ক্ষয়ের তুলনায় কিন্তু উত্থানটা বেশি হচ্ছে এটি হলো দুটোর মধ্যে পার্থক্য এরপরে জেনে নেব পেঙ্কের মতে ধ্রুবক ঢাল কিভাবে সৃষ্টি হয় ভূমির উত্থানের হার ও ক্ষয়ের হার উভয় যখন পরস্পর সমান হয় সামগ্রিক উচ্চতার উপরে কোনো প্রভাব পড়ে না ফলস্বরূপ ভূমির ঢাল কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে না এবং ধ্রুবক ঢালের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষয়ের হার ও উত্থানের হার যখনই দুটা সমান হবে তখনই কি ঢালের সৃষ্টি হবে সেটা হলো ধ্রুবক ঢালের সৃষ্টি হবে এরপরে জেনে নিই যে ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসারণ কিভাবে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমি আগেই বলেছিলাম যে ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসারণের ধারণা কিন্তু পেঙ্ক দিয়েছিলেন এবং কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা আমরা জেনে নেব যখন ভূমির উত্থানের হার এবং ভূমিভাগের ক্ষয়ের হার পরস্পর সমান হবে তখন ভূমিভাগের ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসারণ ঘটবে তাহলে এইভাবেই ঢালের পশ্চাৎ প্রসারণ সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসারণ ঘটে থাকে পরে জেনে নিই পেঙ্ক ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসারণের জন্য যে দুটি অবস্থার কথা বলেছেন সেটা কি কি এবং তা আমরা চিত্রসহ আলোচনা করব প্রথমে বলেছে যে প্রত্যক্ষভাবে নদী নিম্ন ক্ষয় নিম্ন ক্ষয় করে না প্রত্যক্ষভাবে নিম্ন ক্ষয় করে না এরূপ নদীর ক্ষেত্রে একটা হবে প্রত্যক্ষভাবে নিম্ন ক্ষয় করে এরূপ নদীর ক্ষেত্রে একটা হবে তাহলে এখানে পাশাপাশি দুটো চিত্র রয়েছে প্রথমে আমরা জেনে নেব প্রত্যক্ষভাবে নিম্ন ক্ষয় করে না এরূপ নদীর ক্ষেত্রে কিভাবে ঢালের পশ্চাৎ পোষণ ঘটে একটু ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে কি বলেছে যে এরূপ ক্ষেত্রে ধরা হয় যে নদীর ধারে ঢালটি সমসত্ব শিলা দ্বারা গঠিত এবং তা ক্রমশই উত্থিত হবে সর্বত্র একই হারে ক্ষয় পাবার ফলে কি হয় ঢালটি এ এ ড্যাশ এখানে দেখা যাচ্ছে এ এ ড্যাশ অর্থাৎ এ আর এ ড্যাশ অবস্থা থেকে বি বি ড্যাশ অবস্থা প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ নদী ধারে ঢালটি সমসত্ব শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ার কারণে ক্রমশতা উত্থিত হচ্ছে এবং একই আরও আবার কী হচ্ছে ক্ষয় পাওয়ার ফলে কী হচ্ছে ক্রমশ এইখান থেকে এই স্থানে পড়েছে এবং এইভাবে ঢালের কিন্তু সমান্তরাল অবসান ঘটবে অর্থাৎ এ এ ড্যাশ থেকে বি বি ড্যাশ এবং শেষ পর্যায়ে ডি ডি ড্যাশে পরিণত হলো এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নদীর পাড়ে অবস্থিত উল্লম্ব যা এটা একটা কী করা হয়েছে এখানে ওখানে উল্লম্ব একটা অবস্থান রয়েছে এবং তা কী হয়েছে ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে ঘটেছে কি এখন একদম ডি ডি ড্যাশে এবং ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ পোষণ কিন্তু ঘটেছে এরপরে রয়েছে যে প্রাথমিক ঢালের পাদদেশে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে একটি মৃদু ঢালের সৃষ্টি করবে যাকে পেন কি বলেছে সেটা হলো হ্যালজেন হ্যাং এগুলো খুবই শর্ট প্রশ্ন হিসেবে এসে থাকে যে ক্ষয়প্রাপ্ত পদ সঞ্চিত হয়ে একটা মৃদু ঢালের সৃষ্টি করে তাকে কী বলে সেটা হলো হ্যালডেন হ্যাং এরপর দ্বিতীয় নম্বরে ছিল প্রত্যক্ষভাবে নিম্ন ক্ষয় করে এরূপ নদীর ক্ষেত্রে ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসঙ্গ কীভাবে ঘটবে এরূপ নদীর ধার বরাবর খাড়া সমস্ত শিলা দ্বারা গঠিত ঢাল কল্পনা করা হয় একটা খাড়া ঢাল কল্পনা করা হয়েছে এক্ষেত্রে ঢালের সমান্তরাল পশ্চাৎ প্রসঙ্গের জন্য ঢাল এ থেকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ঢাল এ এবং এ ড্যাশ যেটা রয়েছে থেকে বি বি ড্যাশ এখানে অবনীত হওয়ার জন্য ত্রিভুজ এ বি এক্স এ বি এবং এক্স এভাবে যে একটা ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে ত্রিভুজের পরিমাণ এখানে যে ত্রিভুজ এ বি এক্সের পরিমাণ নিম্ন ক্ষয়ের প্রয়োজন আর এই নিম্ন ক্ষয় এবং ঢালের নগ্নিভবনের মাত্রার ওপর কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে আর এই কারণে কি কী হচ্ছে এভাবেই অর্থাৎ এইভাবে এখানে যেভাবে ক্ষয় হচ্ছে এবং এই ক্ষয়ের কারণে ক্রমশ ঢালের কিন্তু পশ্চাৎ পোষণ ঘটছে এরপর রয়েছে ভূমিরূপের উত্থানের হার ক্ষয়ের হার থেকে বেশি হয় অর্থাৎ এটা কে বলেছে ভূমিরূপের উত্থানের হার ক্ষয়ের হারের তুলনায় বেশি হয় সেটা বলেছে পেঙ্ক এরপর আমরা চলে যাচ্ছি অ্যালান উডের দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ অ্যালান উড ঢালের বিবর্তন সম্পর্কে কি কি ধারণা দিয়েছেন সেটা আমরা দেখে নেব প্রথমে বলেছে যে ঢালের বিবর্তন শুরু হয় খাড়া ঢাল সৃষ্টির দ্বারা সেটা কে বলেছে সেটা হলো অ্যালান উড দ্বারা অ্যালান উড বলেছিলেন 
যে ঢালের বিবর্তন শুরু হয় খাড়া ঢাল খাড়া ঢাল সৃষ্টির দ্বারা এরপরে দ্বিতীয় নম্বর রয়েছে ভূমিরূপের খাড়া তাল সৃষ্টির দ্বারা ঢালের বিবর্তন শুরু হয় এবং যে ঢাল সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে উল্লম্ব খাড়া ঢাল বা ফ্রি ফেস উল্লম্ব খাড়া ঢাল বলে এখানে দেখা যাচ্ছে উল্লম্ব খাড়া ঢাল সৃষ্টি হয়েছে এরপরে বলেছে যে উল্লম্ব খাড়া ঢালের মান কত হয় সেটা হলো চল্লিশ ডিগ্রি হয়ে থাকে এবং অ্যালান উডের মতে খাড়া ঢালের সৃষ্টি হয় কিভাবে সেটা হলো ভূসংস্থানজনিত কারণে ঘটে থাকে এখানে আমরা খাড়া ঢালের অবস্থান দেখতে পাচ্ছি এবং ভূসংস্থানজনিত কারণে এই খাড়া ঢালের সৃষ্টি হয়েছে এই খাড়া ঢাল সৃষ্টি হয় এবং তারপরেই বিবর্তন শুরু হয় সেটি কিন্তু অ্যালান উড বলেছেন এরপরে অ্যালান উডের মতে ট্যালাসের ট্যালাস ঢালের সৃষ্টি হয় কিভাবে অর্থাৎ তিনি এখানে চার ধরনের ঢালের কথা তো উল্লেখ করেছিলেন অ্যালান উড সেটা হলো প্রথমে হলো একটা উল্লম্ব খাড়াতল থাকবে তারপরে ট্যালাস ঢাল এরপরে ধ্রুবক ঢাল এবং অবতল ঢাল আমরা একটা একটা করে চিত্র সহ আলোচনা করবো তো এখানে দ্বিতীয় নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হলো ট্যালাস ঢাল কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেটা দেখে নিই খাড়া ঢালটি প্রকৃতিতে উন্মুক্ত হওয়ার কারণে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে খাড়া ঢালটি উন্মুক্ত হওয়ার কারণে আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রবাহিত হয়ে কিছু পরে কি হয় খাড়া তলের পাদদেশে আবহবিকার যত পথ সময় কি হয় সঞ্চিত দেখা যায় এবং একটি দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাল বা ট্যালাস ঢাল গঠন করে এবং এর পাশাপাশি আরেকটা বলেছে যে এভাবে এটা আমরা জানলাম যে ট্যালাস ঢাল গঠন করে এছাড়া নদীর নিম্নক্ষয় এবং পার্শ্বক্ষয় চলতে থাকলে ঢালের পাদদেশে ক্ষয়িত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে কিন্তু ট্যালাস ঢাল সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই ট্যালাস ঢালটা নদীর নিম্নক্ষয় এবং পার্শ্বক্ষয় দুটো ক্ষয়কার্যের ফলে যে সঞ্চিত পথগুলো হয়েও কিন্তু ট্যালাস ঢাল গঠন করে এরপরে রয়েছে অ্যালান উডের মতে ধ্রুবক ঢালের সৃষ্টি হয় কিভাবে আমরা এখানে ধ্রুবক ঢালটা দেখতে পাচ্ছি এবং তার পাশাপাশি আমরা এখানে সংজ্ঞাটা দেখবো খাড়া দলটি সম্পৃ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি উন্মুক্ত থাকার কারণে আবহবিকার প্রাপ্ত পথগুলো কি হয় ঢালটিতে ক্রমশ উত্তল প্রকৃতি উত্তল আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং এর ঠিক সামনে ট্যালাস ঢালটি দৈর্ঘ্যে বাড়তে বাড়তে অর্থাৎ ট্যালাসে আমার অবস্থান দেখেছিলাম এবং এর আয়তনটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে উত্তল ঢালটির সঙ্গে স্পর্শগ্রূপে অবস্থান করে অর্থাৎ এখানে উত্তল ঢালটি দেখা যাচ্ছে উত্তল ঢালের এখানে কি করেছে একেবারে স্পর্শগ্রূপে অবস্থান করেছে এই ধ্রুবক ঢালটি এরপরে রয়েছে যে অ্যালান উডের মতে অবতল ঢালের সৃষ্টি হয় কীভাবে ধ্রুবক ঢাল সৃষ্টির পরবর্তীকালে ট্যালাস ঢালটি উপরে ক্ষয় হতে শুরু করে এবং ট্যালাস ঢালটি ক্রমশ অবতল আকৃতি ধারণ করে এবং অবশেষে ট্যালাস ঢালটি স্থানীয় ক্ষয়তলের নিম্নসীমা বরাবর স্পর্শগ্রূপে কাজ করে অর্থাৎ এখানে আমরা স্পর্শগ্রূপে এর অবস্থান দেখতে পাচ্ছি এবং যেখানে বলা হচ্ছিল যে ট্যালাস ঢালটি কি হয় ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে এবং এটা কি হয় অবতল আকৃতি ধারণ করে অর্থাৎ এখানে আমরা যখন ট্যালাস ঢালটা দেখেছিলাম তখন এইভাবে অবস্থান দেখেছিলাম কিন্তু ক্রমশ তা ক্ষয় পেতে পেতে কিন্তু অবতল ঢালের সৃষ্টি করেছে এবং ক্ষয়তলের নিম্নসীমার সঙ্গে কিন্তু স্পর্শগ্রূপে অবস্থান করেছে এইভাবেই অবতল ঢালের সৃষ্টি হয় এরপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে অ্যালান উড নদী উপত্যকার আকৃতি বিবর্তনে কিন্তু তিনি ধারণা প্রয়োগ করেছিলেন সেটাই বলেছে যে নদী উপত্যকার দুপাশে ঢালের বিবর্তন ধারণাটা কে দেন সেটা হলো অ্যালান উড দিয়েছিলেন উডের ধারণা অনুযায়ী নদী উপত্যকার ঢালের শ্রেণীভাগ কি কি সেটা হলো চার প্রকার কি কি উত্তল ঢাল যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উত্তল ঢাল দ্বিতীয়ত রয়েছে মুক্ত বা খাড়া ঢাল তৃতীয়ত রয়েছে ধ্রুবক ঢাল এবং চতুর্থ রয়েছে অবতল ঢাল তাহলে এই চিত্রের পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করে আরও বুঝতে সুবিধা হলো যে কিভাবে উত্তল খাড়া ধ্রুবক এবং অবতল ঢালের গঠন ঘটেছে এরপরে আমরা দেখে নেব এল সি কিংয়ের ঢাল বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে প্রথমে জেনে নিই যে এল সি কিং ঢালকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন সেটা হলো চারটি ভাগে কি কি উত্তল ঢাল মুক্ত ঢাল ধ্রুবক ঢাল এবং অবতল অর্থাৎ অ্যালেন উডের দৃষ্টিভঙ্গির মতো এল সি কিংও চারটি ভাগে ভাগ করেছেন কিংয়ের মত অনুযায়ী মুক্ত ঢাল এবং ধ্রুবক ঢাল সৃষ্টির কারণটা কি সেটা হলো ভূমিরূপের পাশ্চাত্য অপসারণের জন্য ঘটে থাকে এরপরে রয়েছে যে ভূমিরূপের পাশ্চাত্য অপসারণের ফলে ভূমিভাগের সম্মুখে যে অবতল ঢালের সৃষ্টি ঘটে তা তাকে কিং কি বলেছেন সেটা হলো পেডিমেন্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অবতল একটা ঢালের সৃষ্টি ঘটেছে এবং সেটি হলো পেডিমেন্ট এবং দ্বিতীয়ত রয়েছে যে ঢালের ক্ষয় প্রতিরোধকারী অংশ কীরূপে পরিচিত করে সেটা হলো ইনসেল বার্জ রূপে অবস্থান করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে ইনসেল বার্জ 
একটু টিলার মতো অবস্থান করেছে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে একটু শক্ত শিলা সেটা হলো ইনসেল বার্জ এবং ইনসেল বার্জ যে ভূভাগ কিনায় পড়েছে সেটা হলো পেডি প্লেন নামে পরিচিত এটি ছিল এলসি কিং এর সামান্য কিছু একটা ধারণা ঢাল সম্পর্কিত এরপরে জেনে নেব স্যাভি গিয়ারের ধারণা স্যাভি গিয়ারের মতে ঢালের আকৃতি কিসের ওপর নির্ভর করে সেটি হলো ক্ষয়ের মাত্রা ও ঢালের পাওয়াদেশ থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত পথের অপসারণের হারের ওপর নির্ভর করে থাকে অর্থাৎ ক্ষয়ের মাত্রা প্লাস ঢালের পাওয়াদেশ থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত পথের অপসারণের ওপর নির্ভর করে থাকে এখানে স্যাভি গিয়ারের স্যাভি গিয়ারের মতানুযায়ী একটা ঢালের চিত্র দেওয়া রয়েছে এবং তিনি একটা পরীক্ষা করেছিলেন এখানে আমরা এই চিত্র সাহায্যে আমরা একটুখানি আলোচনাটা করে নেব তিনি বলেছিলেন তিনি হলো দক্ষিণ ওয়েলস দক্ষিণ ওয়েলস প্রদেশের কারমাথান উপসাগরে এটা কারমাথান উপসাগর এই কারমাথান উপসাগরের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে পূর্ব উপকূল এবং পশ্চিম উপকূল যে রয়েছে সেটা কি হয় এর মধ্যে পূর্ব উপকূল পশ্চিম মা বায়ুর দ্বারা পশ্চিমা বায়ু যে রয়েছে সেটা কি হয় পশ্চিমা বায়ু সক্রিয়ভাবে কাজ করার ফলে পশ্চিম উপকূলের তুলনায় যে পূর্ব উপকূলটা যে রয়েছে সেই পূর্ব উপকূলটা কি হয় অনেক বেশি খাড়া হয় এবং ক্ষয়িত পথ পশ্চিমা বায়ু দ্বারা দ্রুত অপসারিত হয় এবং এভাবে তিনি ঢালের যে তার বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব বা যেটা বলেছিলেন যে অপসারণের হাড়ের ওপরে ঢালের আকৃতি নির্ভর করে সেটাই কিন্তু এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি তার সমীক্ষার মাধ্যমে কিন্তু আলোচনা করেছিলেন এর পরে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে উত্তল ঢালের কোন অংশে সমোন্নতি রেখার মান কম থাকে সেটা হলো পার্শ্ব দেশ বা নিম্ন দেশে উত্তল ঢালের কোন অংশে সমোন্নতি রেখার মান বেশি থাকে সেটা হলো মধ্যবর্তী অংশে অবতল ঢালের কোন অংশে সমোন্নতি রেখার মান বেশি থাকে অপরিভাগে এবং কোথায় কম থাকে অবতল অংশের অবতল ঢালের কোন অংশে সেটা সেটা হলো মধ্যভাগে তাহলে আমাদের একটুখানি বুঝে বুঝে পড়ে নিতে হবে এবং বলেছে যে পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকার পার্শ্ব দেশে কি ধরনের ঢালের সৃষ্টি হয় সেটা হলো উত্তল ঢালের সৃষ্টি হয় আর উত্তল অবতল ও সরলরৈখিক ঢাল যখন একই সাথে লক্ষ্য করা যায় তখন তাকে কি বলে তখন তাকে মিশ্র ঢাল বলা হয় এটি ছিল আমাদের ঢালের বিবর্তন সম্পর্কিত দ্বিতীয় নম্বর ভিডিও এবং এখানে আমরা বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানীদের মতামত নিয়ে আলোচনা করলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলোকে পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের নতুন নতুন ভিডিওগুলো পেতে তোমরা ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তাতেও যুক্ত হতে পারো এবং টেলিগ্রামেও পেজ রয়েছে তাতেও তোমরা যুক্ত হতে পারো তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিতে রয়েছে তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে যে ঢালের বিবর্তন থেকে মক টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করো আসলে তোমাদের খুবই সুবিধা হবে ধন্যবাদ বন্ধুরা